ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് മാ സർവീസിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചുർക്ക വിനീഗർ ചുർക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇത് വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് ക്ലീനിങ് ടിപ്സുകളാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ അധികം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീടുകളിൽ നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന അഞ്ച് ടിപ്സുകളാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനോട് കൂടിയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എന്നെ വിളിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഈ വിനാഗിരി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള അഞ്ച് ടിപ്സുകളാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യമുള്ള അഞ്ച് ടിപ്സുകൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ടിപ്സുകളാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വിനാഗിരിയുടെ കൂടെ മറ്റ് സാധനങ്ങൾ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തെല്ലാം എന്നുള്ളത് പറയാം എന്തായാലും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ടിപ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഫ്ലാസ്കുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ചുടുവെള്ളം സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് വെക്കുന്ന ഈ ഫ്ലാസ്കുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഉള്ളിൽ കുറേ നമ്മൾ ചായയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കറ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ടിപ്സാണ് പറയുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് ചുടുവെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കുക അതിനുശേഷം കുറച്ച് അരി നമ്മൾ അരിമണി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നീട് നമ്മൾ വിനീഗറാണ് എടുക്കുന്നത് വിനീഗർ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു കാൽ കപ്പ് വിനീഗർ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ എടുത്തു അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വിനീഗർ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ അടപ്പെടുത്ത് നന്നായിട്ട് മൂടിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് കുലുക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളത്തെ ഇതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമെല്ലാം വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ബ്രഷൊന്നും എടുത്ത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഫ്ലാസ്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാർഗം ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല ഒരു മാറ്റം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടിപ്സ് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ അടുപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു ഗ്യാസ് അടുപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്നും എണ്ണകളെല്ലാം ഒലിച്ചിറങ്ങി ഈ ഒരു സ്റ്റവിൻ്റെ ഈ മുകളിൽ ഭാഗത്തെല്ലാം മുകൾ ഭാഗത്തെല്ലാം എണ്ണമയം ഉണ്ടാവും അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എളുപ്പമാർഗമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എണ്ണമയമുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള മാർഗമാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു ബൗളെടുത്തു ആ ബൗളിലോട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ വെള്ളം തന്നെ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് വിനീഗറാണ് വിനീഗർ നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ ടേബിൾ സ്പൂൺ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള വലിയ സ്പൂൺ വെച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഡിഷ് വാഷാണ് നമ്മുടെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകുന്ന ഡിഷ് വാഷ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഏത് കമ്പനി ആയാലും മതി അത് ഉപയോഗിച്ച് അതൊരു ടീസ്പൂൺ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഫയറിയുടെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഡിഷ് വാഷ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം ഇതിലൊരു പത വരാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നാലേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നന്നായിട്ട് ഒരച്ച് കഴുകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുപ്പിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റവിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് എണ്ണമയമുള്ള മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ബാത്റൂമിൻ്റെ ടൈലിലൊക്കെ എണ്ണമയം എണ്ണ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മിക്സിങ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഈ മുകൾ വശത്തൊക്കെ എണ്ണ ഒലിച്ചിറങ്ങി നന്നായിട്ട് വൃത്തികേടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ
അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു രീതി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ടിപ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഇതേപോലെയുള്ള ഗ്ലാസുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ജനൽ ഗ്ലാസുകളൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാത്തവരുണ്ടാവും അതിനായിട്ടാണ് ഈ സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബൗൾ എടുത്തു അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സുർക്കയാണ് സുർക്ക വിനീഗർ നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഈ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ എടുക്കുക ഇത് രണ്ടും മാത്രം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊരു സ്പ്രേ ഒരു സ്പ്രേയർ ബോട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൽ നിറച്ചതിന് ശേഷം അടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റോ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കൂടുതലായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അത്ര നല്ല കാര്യമല്ല എന്തായാലും ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലൊരു മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗ്ലാസ്സിൽ കാണാവുന്നതാണ് എന്തായാലും നല്ലൊരു ടിപ്സായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെയും കാണാം ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ ടിപ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഇതേപോലെ വേസ്റ്റ് വെക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രമുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ബക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൽ കുറേ ഈ ഒരു കൊത്തിലിങ്ങ എന്നൊക്കെ പറയും ഇവിടെ അതാണ് പറയാറുള്ളത് ചെറിയ പ്രാണികൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈച്ചകളും പ്രാണികളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിനെ തുരത്താനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് പറയുന്നത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മളിവിടെ സാധാരണ ബ്രെഡാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്രെഡിലോട്ട് നമ്മുടെ സുർക്കയെ വിനീകറിനെ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ആ പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇതുപോലെയുള്ള പ്രാണികളെല്ലാം ഇതിലേക്ക് വരാതിരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗം തന്നെയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ അവസാനത്തെ ടിപ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന ഒരു ടിപ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സിങ്ക് ഇതുപോലെയുള്ള സ്റ്റീലിൻ്റെ സിങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് വിനീഗർ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പക്കാരം ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡറല്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പക്കാരമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സിങ്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് എല്ലാ വശത്തും ഇതേപോലെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആദ്യം തന്നെ വിതറി കൊടുക്കുക ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതേപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വിതറി കൊടുക്കുക പിന്നീട് നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സുർക്ക വിനീഗർ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു അരക്കപ്പ് സുർക്കയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആ സമയത്ത് പതഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഇതേപോലെ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സംഭവം മാത്രം എടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുത്താൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഇതേപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പകാരത്തിന് അഞ്ച് രൂപ മാത്രമേ ഈ ഒരു പാക്കറ്റിന് ചിലവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ടിപ്സുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൽ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് വീഡിയോസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു വീഡിയോ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഉച്ച സമയത്താണ് വീഡിയോ ഇറക്കാറുള്ളത് ഒരു മണി ഏകദേശം ഒരു മണി രണ്ട് മണിയുടെ സമയത്തായിട്ടാണ് വീഡിയോ രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഇറക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ മറ്റ് ചാനലായ മിസ്റ്റർ ചാലഞ്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുക മൂന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് വീ ഐറ്റംസ് വീഡിയോസാണ് ചെയ്യുന്നത് പല ആളുകളും പല സമയത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തിനാണ് മൂന്ന് ചാനൽ എന്നുള്ളത് ഇത് മൂന്ന് മൂന്ന് വിഷയം ആയതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് ചാനലാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഒരു ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം വ്യൂവേഴ്സ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് കൂടുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സബ്സ്ക്ര